ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ലൈഫ് ബീറ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആ രശ്മി ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ചോദിച്ചോളൂ രശ്മി പറഞ്ഞോളൂ രശ്മി എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷത്തോളമായി അപ്പൊ ഇതുവരെ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഡോക്ടറെ കണ്ടു ഡോക്ടറെ കണ്ടപ്പോൾ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോ പറഞ്ഞു ഓവുലേഷൻ നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ഒരു മെഡിസിൻ തരുന്നു പ്രോഫർട്ട് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു മെഡിസിൻ മൂന്ന് മാസത്തെ കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഡോക്ടറെ ഈ ഓവുലേഷൻ നന്നായി തുടങ്ങാൻ ഫുഡിന് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഓവുലേഷൻ നന്നായിട്ട് നടക്കാൻ ആദ്യ ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ നോക്കിയോ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി വല്ലോ എന്തോ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയോ മറ്റോ ഉണ്ടോ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ആകുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല അത് ഇന്റൻസിറ്റി ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആണ് യൂഷ്വലി അൺലെസ് അതർവൈസ് കറക്റ്റഡ് സോ അപ്പോ ആ അത് നന്നായിട്ട് നോക്കി കറക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് അത് ഇന്ന് കാണും നാളെ ഇല്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് അല്ലാതെ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇന്ന് ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാവും നാളെ ഇല്ലാണ്ടാവുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല അതിന് കോർലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് അതും കൂടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഇല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഒരാൾക്ക് ഓവുലേഷൻ ഡിഫക്റ്റ് വരത്തില്ല അപ്പോൾ അതിൽ അതിനിപ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടത് ഇത് നല്ല ഒരു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയും കൂടെ നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവർ ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ ഡിസീസ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നല്ലോണം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ അത് വന്നിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അത് ആദ്യം കറക്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഡയറ്റിൻ്റെ കാര്യം ചോദിച്ചല്ലോ വെയ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ അത്യാവശ്യം അതിൽ ഈ ബേക്കറി ഐറ്റംസ് അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ ടോട്ടലായിട്ട് മാറ്റുക മധുരം വളരെയധികം കുറയ്ക്കുക കേട്ടോ വെയ്റ്റ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ എക്സസൈസ് മസ്റ്റ് ആക്കുക പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോറിൻ്റെ അംശം കുറയ്ക്കുക ഒരു നേരം ആക്കുക രാവിലെയും രാത്രിയും ടിഫിൻ എന്തെങ്കിലും ആക്കിയാൽ മതി ഓട്സ് പോലുള്ള സംഗതികൾ പാലും പന്തിരവും കുറച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കാം ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് നിറയെ ആക്കുക റെഡ് മീറ്റ് അതായത് ബീഫ് മട്ടൻ ചിക്കൻ പോലുള്ളത് കുറയ്ക്കുക ഫിഷ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ സോയാബീൻസ് ഒക്കെ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാം അത് കുറച്ച് ഫെർട്ടിലിറ്റി കൂട്ടുന്ന സംഗതികൾ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ് ആദ്യം ആ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി കറക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ തനിയെ ഓവലേഷൻ ഒക്കെ ശരിയായിക്കോളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ രശ്മി താങ്ക്സ് ഫോർ കോളിംഗ് അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഇന്നത്തെ സ്ത്രീകൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് വളരെ ഞാൻ ഈ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഡയറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അനീമിക്ക് അപ്പം അതിപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ തട്ടിയിൽ നിന്ന് വരികയാണ് ഇല്ലായ്മ പറഞ്ഞു വരികയാണ് പിന്നെ കൂടുതലായത് പിന്നെ അടുത്തത് പറയാം ഇപ്പം കുറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യങ്ങളായി പറയണം സോ അപ്പം അനീമിക്ക് എന്ന് പറയണത് വേറൊരു സംഗതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഈ മിക്കവാറും ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു കാലാവസ്ഥയാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം കേരളത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ വർക്കിംഗ് വിമൻ ഇത്രയും അധികം സ്ത്രീകൾ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം വേറെ ഉണ്ടാവില്ല സോ ഇപ്പൊ എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ മിക്കവരും എന്നോട് വന്ന് പറയുന്നത് മിക്ക ഒത്തിരി യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻസ് മാക്സിമം കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് പഴുപ്പ് വെജേനൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് പഴുപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ യോനി ഭാഗത്തു നിന്നും പഴുപ്പും യൂട്രസിനകത്ത് പഴുപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് ഏറ്റവും നല്ല ഹൈജീനും ദിവസവും കുളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ പോലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫെക്ഷൻസും നമ്മളവിടെ ബാക്കി അവിടുത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ് എന്നാൽ പോലും കൂടുതലുണ്ട് കാരണം രണ്ടാണ് ഒന്ന് കൂടുതൽ പേരും രാവിലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒൻപത് തൊട്ട് അഞ്ച് വരെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഇൻഹിബിഷൻ ഉണ്ട് മിക്കവാറും നമുക്കത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സ്കൂളിലെ കുട്ടികളായാലും നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യണവരെ ആയാലും ഈ ബാത്റൂംസ് ആർ വെരി ബാഡ് ഹൈജീനിക്കലി നമുക്ക് ഈ പോയി കാണുമ്പോൾ അറിയാം അതിൻ്റെ കഷ്ടാവസ്ഥ അതിപ്പം അത് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട ആളുകളുണ്
ബെറ്റർ ബാത്റൂം ബെറ്റർ ബാത്റൂംസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാം അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ക എന്ന് പറയാനില്ലെങ്കിലും ബെറ്റർ ബാത്റൂംസ് സോ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി എന്നാൽ പോലും ദിസ് ഫീമെയിൽസ് അതായത് ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴെപ്പോഴും പോയി യൂറിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എപ്പോഴല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ പോകാനും അവർക്കൊരു മടിയായിരിക്കും മെയിൽ ഫീമെയിൽസ് ഒരുമിച്ച് ഓർക്കാൻ സ്ഥലത്ത് എപ്പോഴെപ്പോഴും പോയിരിക്കണം ഇന്നും അങ്ങനത്തെ ജാള്യതകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സഹജമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകുള്ളൂ ഭക്ഷണം പോലെ തന്നെ അത് പുറത്തു പോകാനുള്ള സംഗതികളും ഒക്കെ വേണം ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രയാസമാണ് സോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഇവര് ഈ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം മിക്കവരും എന്നോട് പറയുന്നത് അവര് വെള്ളം കുടിക്കില്ല അപ്പം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ വേറൊരു വലിയ ബുദ്ധി കാണിക്കും നമ്മുടെ ആളുകൾ ഈ ആദ്യം യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പം ഒരിക്കൽ പോയി ഡോക്ടറെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു ആ ഒരു മരുന്ന് മേടിക്കും എന്നിട്ട് അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യും വെച്ചാൽ അടുത്തത് ഇതേപോലെ വീണ്ടും ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇത് വരും അതേ തുണ്ട് കൊണ്ട് കാണിച്ച അതേ മരുന്ന് പിന്നെയും വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കും സോ ഫൈനലി എന്ത് പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ പ്രത്യേക ഉള്ള ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ അണുക്കൾ വീര്യം കുറഞ്ഞ് അങ്ങനെ തന്നെ ബ്ലാഡറിനകത്ത് കിടക്കും ആ അല്ലെങ്കിൽ ആ പരിസരങ്ങളിൽ അങ്ങനെ കിടക്കും എന്നിട്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇവർ ഈ വെള്ളം കുടിക്കാതെ ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇത് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ വീര്യം കൂടി വീണ്ടും എറിയും എന്നിട്ട് ഇവർ ഈ കഴിക്കുന്ന മരുന്നിന് കംപ്ലീറ്റ്ലി റെസിസ്റ്റന്റ് ആവും ഈ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു മരുന്നിന് റെസിസ്റ്റന്റ് അതായത് ഒരു മരുന്നിന് ഒരു ഫലവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അത് മാറും അത് മരുന്നിനെക്കാളും മിടുക്കനാവും മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനേക്കാളും മിടുക്കുള്ള മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും സോ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം കാണിച്ച് കൾച്ചർ ആൻഡ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോ തന്നെ അതായത് ഇത് എന്ത് ബാക്ടീരിയ അതാണ് കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഈ ബാക്ടീരിയക്ക് ഏറ്റവും നല്ല മരുന്ന് എന്ത് ഇഞ്ചക്റ്റബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ എങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ യു ലാവ് ടു ബാനിഷ് ഇറ്റ് അല്ലാതെ ഫസ്റ്റ് ടൈം അതിന്റെ വീര്യം കുറച്ചിടുക പിന്നെ അതിനെ ക്രോണിക്ക പിന്നെ ക്രോണിക്ക ആവും അതിങ്ങനെ വീര്യം കുറഞ്ഞിടക്കും പിന്നെ ഇത് ചെയ്യും പിന്നെ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ മാറിയ സമയം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അത് ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അത് ബ്ലാഡറിൽ നിന്ന് നേരെ കിഡ്നിയിൽ കയറും കിഡ്നി ഇൻഫെക്ഷൻ വരും ഇതൊന്നും പലരും അറിയണില്ല നിസ്സാരമായിട്ട് കരുതും ദിവസവും പോയി ആ ഫാർമസിയിൽ അത് തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ കാണിക്കുക അതേ മരുന്ന് പിന്നെയും പിന്നെയും കഴിക്കുക ഇത് സ്ഥിരമുള്ളവർ ഇപ്പൊ ഞാൻ കേൾക്കുമ്പം പലര് പലരും കള്ള ചിരി ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത് കേട്ടിട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ് ശതമാനം പേര് വരുമ്പോഴും എൺപത് ശതമാനം പേരും അതേ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സോ അതൊരു കാര്യം പിന്നെ അതേപോലെ ഈ പീരിയഡ്സ് ടൈമിൽ പാഡ്സ് മാറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു അതിനൊരു റെമഡിയും കൂടി ഞാൻ പറയാം ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവരോട് പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കും ഈ ബാത്റൂം ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു മനുഷ്യരായി ജനിച്ചവർക്കും പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനത്തെ ബാത്റൂം ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാലും നൈൻ ഓ ക്ലോക്ക് ആണല്ലോ ഇവര് വർക്കിന് പോകുന്നത് മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം നമ്മൾ മിനിമം കുടിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് വെള്ളമായിട്ട് തന്നെ ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് വരെ വേണം ബാക്കി ചായ കാപ്പിയൊക്കെ അവർ അതത് സമയങ്ങളിൽ കുടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ബാക്കി ഒരു ടൂ ലിറ്റേഴ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് ഒൻപത് മണിക്ക് മുമ്പേ രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് എണീക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കുക അപ്പൊ നൈനിന് മുമ്പ് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ സോ പിന്നെ ഉള്ളത് വർക്ക് ടൈമിൽ ഒരു ഒരു ലിറ്റർ അപ്പൊ വൺ ഓർ ടു ടൈംസ് യൂറിൻ പാസ് പിന്നെ തിരിച്ച് അഞ്ചു മണിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലിറ്റർ പിന്നെയും അത് ഏഴ് എട്ട് മണിക്കുള്ളിൽ കുടിച്ചു തീർത്ത് ഏഴ് മണിക്കുള്ളിൽ കുടിച്ചെത്ത ഒൻപത് മണിക്കുള്ളിൽ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്ത് ഫിനിഷപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കാൻ പറ്റും സോ ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ ഈ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മരുന്നാ